Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I'm Sanjida Mushfiq Nova. I'm our Aajke tutorial. I'm our time shifting among amplitude shifting. Today we'll discuss kobo. First, time shifting ki baabe hoy she shampar ke ami alo chona kobo. Time shifting er khetre e dui baabe hote pare either left shifting or right shifting. Or tena amader T naught er value ta jodi greater than zero hoy she khetre amader left shifting hobe. Ebang T naught er jodi less than zero hoy amader right shifting hobe. এখানে আমরা y t equal to x t plus t naught একটা equation লিখে নিয়েছি এই t naught এর ভ্যালুটা either positive or negative হতে পারে সাপোজ আমাদের কোশ্চেনে এই ডায়াগ্রামটি দেওয়া আছে এবং x t plus 4 এর গ্রাফটা কি রকম হবে সেটা আমাদেরকে ড্র করতে বলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ড্র করব এটা নিয়ে এখন আমি আলোচনা করব যেহেতু এখানে আমাদের t naught এর ভ্যালুটা পজিটিভ দ্যাট मींस আমাদের লেফট শিফট হবে এখন লেফট শিফট আমরা কিভাবে করব আমাদের প্রিভিয়াস ডায়াগ্রামটাতে ছিল x t আর এখানে আমাদের দেওয়া আছে x t 4 অর্থাৎ আমরা ক্যালকুলেশনটা এভাবে করে নিব কারণ আমাদের ফারস্টে যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া ছিল এই ডায়াগ্রামের লিমিট দেওয়া ছিল 0 থেকে 4 পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা যখন ক্যালকুলেশন করব তখন আমাদেরকে লোয়ার লিমিটটা যেটা ওইটা এভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে যে 0 4 দ্যাট मींस -4 আর আপার লিমিটটা এখানে ছিল 4 তাহলে আমাদের এখানে হয়ে যাবে 4 4 অর্থাৎ 0 that means আমাদের যে new diagram টা হবে ওইটার limit টা হবে minus four to zero time shifting এর ক্ষেত্রে উল্টা shift হয় অর্থাৎ যদি আমাদের positive দেও থাকে এখানে t naught এর value টা যদি আমাদের positive দেও থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের left shift হয় আর যদি negative দেও থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের right shift হয় এর কারণটা হচ্ছে যখন কিছু add করা হয় signal এ that means advanced in time আর যখন কিছু minus করা হয় তখন এর অর্থ হচ্ছে delay in time আমরা এই ব্যাপার থেকে খুব ইজিলি এইভাবে মনে রাখতে পারি যে যখন আমাদের t naught is greater than 0 হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের left shift হবে আর যখন t naught is less than 0 হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের right shift হবে এখন আমরা right shift এর একটা एग्जांपल নিয়ে আলোচনা করব सपोज আমাদের এই ডায়াগ্রামটি क्वेश्चन পেপারে দেওয়া আছে এবং আমাদেরকে x t 3 এর ডায়াগ্রামটা ড্র করতে বলা হয়েছে যেহেতু t 3 दैट मींस আমাদের t naught is less than 0 অর্থাৎ আমাদের এই ক্ষেত্রে right shift হবে a diagram that the amount of lower value kato chilo minus two. Ta hole ekhane amra jokhon calculate korbo, ta khon amader ki likhte hobe minus two plus three. Ekhane amader je sign ta dewa thakbe, oiter just opposite sign ta ni amader ki add korte hobe. Ar ekhane upper limit ta dewa chilo two, ta hole ekhane hoye jabe two plus three. That means five. এবার আমরা যে ডায়াগ্রামটা ড্র করব তার লিমিট হয়ে যাবে 1 to 5 পর্যন্ত তাহলে আমরা এখানে 1 থেকে 5 পর্যন্ত নিয়েছি আর এখানে আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে এই 1 এর কোনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যে ভ্যালুটা ছিল আমাদের পরবর্তী ডায়াগ্রামেও सेम ভ্যালুই হবে জাস্ট আমাদের আইদার লেফট শিফট হবে অথবা রাইট শিফট হবে যেহেতু আমাদের এখানে নেগেটিভ ছিল মানে t not is less than 0 এজন্য আমাদের রাইট শিফট হয়েছে আপনাদের যাতে বুঝতে একটু ইজি হয় কনসেপ্টটা क्लियर হয়ে যায় এজন্য আমি सेम ডায়াগ্রামেরই আবার t 3 অর্থাৎ লেফট শিফট কিভাবে করতে হবে সেই ডায়াগ্রামটাও আমি দেখিয়ে দিচ্ছি যখন আমাদের t 3 আছে তাহলে আমাদের লিমিটটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে -2 3 কারণ আমাদের এখানে ছিল -2 তাহলে আমি লিখে নিলাম যে -2 আর এখানে যেহেতু +3 ছিল তাহলে আমার এখানে যাবে -3 -2 -3 আর আপার লিমিটটা ছিল 2 তাহলে 2 -3 then এখন আমাদের লিমিটটা চলে আসছে -5 to -1 তাহলে আমরা ডায়াগ্রামটাকে এইভাবে ড্র করতে পারি আর আমি আরেকবার রিপিট করছি যদি t not is greater than 0 হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা লেফট শিফট করব আর যদি t not is less than 0 হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা রাইট শিফট করব এখন আমি অ্যাম্পলিটিউড শিফটিংটা সম্পর্কে ডিসকাস করব টাইম শিফটিং এর ক্ষেত্রে আমাদের আইদার লেফট শিফট হয়েছিল অথবা রাইট শিফট হয়েছিল কিন্তু যখন আমরা অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং করব তখন আমাদের আপওয়ার্ড অথবা ডাউনওয়ার্ড শিফট হবে सपोज y t equal to x t plus minus k और तब ना मधे इरुको में एक टे डायग्राम दे x t plus five ए डायग्राम ड्रॉ करते बोला हुलो अथवा x t minus three ए डायग्राम टा ड्रॉ करते बोला हुलो शिक्षित चो अपना की भावे ड्रॉ कर बो इखाने वो मधे कंडीशन दुई टी और तब k वैल्यू जो दे ग्रेटर देन जीरो है तो हले आमधे अपर शिफ्ट हो बे आज जो दे k वैल्यू � এখন তাহলে একটা एग्जांपल দেখলে আপনাদের আইডিয়াটা আরো क्लियर হয়ে যাবে सपोज আমাদের কোশ্চেনে এই প্যাটার্নের একটি ডায়াগ্রাম দিয়ে বলা আছে যে y t x t 5 ড্র কর তাহলে প্রথমেই আমাদের y t এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে নিতে হবে y t আমাদের কি দেওয়া আছে x t 5 ফার্স্ট আমাদের x t এর অ্যাম্পলিটিউড কত ছিল 2 আর এখন আমাদের যেটা আছে ওটা হচ্ছে 5 তাহলে আমাদের এখানে ফার্স্ট আমরা অ্যাড করে নিব যে y t 2 5 দ্যাট मींस 7 
এখানে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করতে হবে যে আমাদের এই সাইড অর্থাৎ টু এর পরের যে ভ্যালুগুলো আর মাইনাস টু এর আগের যে ভ্যালুগুলো ওইগুলো কিন্তু জিরোতে আছে তাহলে আমরা যখন অ্যাম্পলিকিউড শিফটিং করব পাঁচ ঘর শিফট করতে হবে তাহলে আমাদের ওই জিরোর ভ্যালুটা জিরো প্লাস ফাইভ দ্যাট মিনস ফাইভ হয়ে যাবে আর যে ভ্যালুটা টু ছিল ওইটা টু প্লাস ফাইভ অর্থাৎ সেভেন হয়ে যাবে এই জন্য আমার ডায়াগ্রামটা এখন এভাবে ড্র করেছি মাইনাস টু এর থেকে আগে যে ভ্যালুগুলো ছিল ওই ভ্যালুকে আমি ফাইভ পর্যন্ত শিফট করেছি আর মাইনাস টু এর থেকে টু রেঞ্জে যে ভ্যালুটা ছিল ওকে আমি সেভেন পর্যন্ত শিফট করেছি অর্থাৎ আমাদের এখানে যে ভ্যালুটা ছিল ওই ভ্যালুকে শিফট করে আমাদের নিউ ডায়াগ্রামটা এরকম এসছে আর এখানে কের ভ্যালুটা যেহেতু গ্রেটার দেন জিরো ছিল অর্থাৎ আমাদের আপওয়ার্ড শিফট হয়েছে আর যদি আমাদের কের ভ্যালুটা লেস দেন জিরো হতো তাহলে আমাদের লোয়ার শিফট হতো আপনারা রাফে জাস্ট এই ক্যালকুলেশনটা একটু করে নেবেন তাহলে আপনাদের জন্য ফিগারটা ড্র করা অনেক ইজি হবে এবার আমি ওয়াই টি ইকুয়াল টু এক্স টি মাইনাস থ্রি কিভাবে ড্র করতে হয় সে সম্পর্কে ডিসকাস করব এখানে যেহেতু আমাদের মাইনাস থ্রি আছে দ্যাট মিন্স আমাদের কে ইজ লেস দেন জিরো অর্থাৎ আমাদের লোয়ার শিফট হবে ডায়াগ্রামটা আমাদের ডাউনওয়ার্ড শিফট হয়ে যাবে তাহলে আমরা ফার্স্ট যে ডায়াগ্রামটা দেওয়া ছিল ওইটা আরেকবার দেখে নেই আমাদের ফার্স্টে এই ডায়াগ্রামটি দেওয়া ছিল এখন আমাদেরকে ড্র করতে হবে ওয়াই টি ইকুয়াল টু এক্স টি মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা ক্যালকুলেশনটা এইভাবে করে নিতে পারি যে প্রথমে আমাদের এক্স টি কত ছিল ভ্যালু টু আর এখন যেহেতু মাইনাস থ্রি পরিমাণ শিফট করতে হচ্ছে তাহলে টু মাইনাস থ্রি দ্যাট মিন্স মাইনাস ওয়ান আরেকটা যে ভ্যালুটা আমাদের জিরোতে ছিল ওইটার সাথেও আমাদেরকে মাইনাস থ্রি করতে হচ্ছে তাহলে আমাদের ওয়াই টি ইকুয়াল টু আরেকটা ভ্যালু চলে আসছে মাইনাস থ্রি এক্ষেত্রে আমরা যখন ওয়াই টি ইকুয়াল টু এক্স টি মাইনাস থ্রি কনসিডার করেছি অর্থাৎ আমাদের ডাউনওয়ার্ড শিফটিং হবে এখন আমাদের যে অ্যাম্পলিটিউডটা টু ছিল এটা শিফট এখন হয়ে যাবে টু মাইনাস থ্রি দ্যাট মিন্স মাইনাস ওয়ান এবং আমাদের যেটা জিরোতে ছিল ওই ভ্যালুটা এখন হয়ে যাবে জিরো মাইনাস থ্রি দ্যাট মিন্স মাইনাস থ্রিতে মাইনাস টু থেকে টু এর মধ্যে যে ভ্যালুটা ছিল তার অ্যাম্পলিটিউড হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান এবং মাইনাস টু থেকে লেফট সাইডে যে ভ্যালু ছিল অর্থাৎ জিরোতে যে ভ্যালুটা ছিল ওই ভ্যালু এখন হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি রাইট সাইডের ক্ষেত্রে টু এর পরের ভ্যালুটার অ্যাম্পলিটিউড হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি আশা করি টাইম শিফটিং এবং অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং এর কনসেপ্ট আপনাদের সবার ক্লিয়ার হয়েছে তারপরও আমি আজকের পুরো টিউটোরিয়ালটাকে আরেকবার সামারাইজ করছি যদি আমাদের টাইম শিফটিং করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে আইদার লেফট শিফট অথবা রাইট শিফট হবে যদি টি নট ইজ গ্রেটার দেন জিরো হয় দ্যাট মিন্স লেফট শিফট আর যদি টি নট ইজ লেস দেন জিরো হয় সেক্ষেত্রে রাইট শিফট হবে সিগনালে কোনো কিছু অ্যাড করার অর্থ হচ্ছে অ্যাডভান্সিং টাইম আর সিগনাল থেকে কোনো কিছু রিডিউস করা অর্থাৎ মাইনাস করার অর্থ হচ্ছে ডিলে ইন টাইম আর অ্যাম্পলিটিউড শিফটিং এর ক্ষেত্রে দুই ধরনের কেস হতে পারে আইদার আপার শিফট হবে অথবা লোয়ার শিফট হবে যদি কে ইজ গ্রেটার দেন জিরো হয় সেক্ষেত্রে আপার শিফট অর্থাৎ আপওয়ার ডিরেকশন আর যখন কে এর ভ্যালুর নেগেটিভ তখন হচ্ছে আমাদের ডাউনওয়ার্ড শিফটিং হচ্ছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে তাহলে আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ সলভ করে দিব আর আমার টিউটোরিয়ালটা যদি আপনাদের জন্য হেল্পফুল হয় তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমি আমার আগামীকালের টিউটোরিয়ালে টাইম স্কেলিং এবং টাইম রিভার্সাল রুলস সম্পর্কে ডিসকাস করব।